pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou compartilhar um vídeo de como fazer uma farofa de carne com ovo, bem temperadinha, bem gostosa. Ela serve como mistura no almoço, no jantar, para montar uma marmitex. O seu cliente também vai adorar. Se você é novo para aqui, já se inscreve, deixa o seu like que é muito importante para o crescimento do canal. E vamos ao vídeo. Eu coloquei, é carne, é bife, picadinho. Você pega assim, tipo uns três bifes, pode ser alcatra, contra filé, pode ser patinho também. E corta em pedacinhos. Aí eu coloquei aqui, para refogar junto, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina com sem sal. Aqui, ó. Eu não tô com a colher certa, né? Deixa eu trocar. Aí você vai acrescentar o tempero a gosto, tá? Eu vou estar tá colocando sal. Aqui é a típica mistura de domingo, sabe? O pessoal levanta à tarde. <risos> Aí a gente rapidinho faz essa mistura. Eu vou estar tá colocando um pouco desse tempero aqui, ó. Não tá focando. É tempero para churrasco. Ai, mas não tá focando, ó, gente. Tempero para churrasco. Então... A gente usa aqui nas carninhas também. Põe um pouquinho. Eu ponho só um pouquinho porque ele vem com um pouquinho de pimenta, né? E vou dar uma mexida. Aquele tempero de churrasco é desidratado. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, salsa desidratada também. Ele é pré-frito e ele é desidratado também. Agora você vai deixar aqui, em vez em quando vem dando uma mexidinha, até sumir todo esse líquido que tá aqui no fundo, tá vendo? Tem um líquido aqui, ele tem que sumir. Sumindo ele, a gente dá continuidade. Sumiu todo o líquido do fundo, aí você mexe em vez em quando pra dar uma douradinha de leve. Agora eu vou acrescentar um punhadinho de cheiro verde picadinho, ó. Cheiro verde, coentro, salsinha, cebolinha, o que você quiser. Com fogo baixinho, baixinho, eu vou estar acrescentando farofa. Qualquer marca, eu tenho essa aqui que é light, eu vou estar usando ela mesmo. Pode ser a outra que não é light. Isso aqui, gente, é a olho, tá? A quantidade que você quiser. Vai colocar e vai mexendo. Vou acrescentar, eu até desliguei o fogão aqui porque eu não estava encontrando meu molho de tomate. Um pouquinho de molho de tomate para dar uma umedecida nessa farofa. Você pode estar tá colocando aí o equivalente a uma colher de sopa de molho de tomate ou uma colher de sopa de maionese. Uma colher de sopa de creme de leite também pode ser. E vai mexer bem, bem mesmo. Até você ver que incorporou bem a carne com o molho de tomate, no caso, e a farofa. Finalizado, eu vou tirar daqui porque eu vou colocar ovo cozido junto. Eu vou colocar em uma outra tigela. Se você quiser um pouco mais úmido, vai acrescentando aos poucos. Por exemplo, eu usei o molho, mas eu falei que pode usar o creme de leite, a maionese, pode ser molho branco também. Então você vai colocando de colher em colher de sopa e mexe, ver se tá do seu gosto. Se você quiser mais um pouco úmido. Você acrescenta mais um pouco. E se você achar que ficou úmido demais, 
acrescenta mais um pouco de farofa, tá bom? Você pode moer, você pode fatiar. Eu tenho essa pecinha aqui, ó, que você põe o ovo e ela corta. Ela fatia assim, ó. Aí ele sai todo em pedacinho. Eu vou estar tá colocando por cima assim, depois eu vou mexer para incorporar o ovo dentro da nossa mistura. Aqui no caso eu vou colocar três ovos cozidos, esse mais dois. Agora eu vou colocar o segundo ovo. É uma espécie de uma faquinha, ó, gente. Ó, dá pra vocês verem os fiozinhos de cortar? Você encontra isso aqui em feira. Eu vou ver se eu acho algum link na internet vendendo esse produtinho aí. Eu vou marcar aqui embaixo pra vocês, tá? Não tenho vínculo nenhum com a empresa, mas, olha, facilita a vida da gente. O terceiro ovo. Aí é só você mexer bem. Eu vou até pegar outra espátula pra mexer mais fácil. E a sua misturinha tá pronta. Você pode estar tá deixando assim mesmo. Mas eu quero misturar. Relembrando que neste mês de março, pra comemorar os meus 44 anos, eu estou postando 5 vídeos por semana. Então ativa o sininho. Depois você clica em todas pra ativar as notificações. Assim que eu postar vídeo novo, o YouTube avisa. Caso o YouTube não avisar, dá uma olhadinha no meu canal. Sempre depois do meio-dia tem vídeo novo no canal, tá? Receitinha finalizada. Espero que tenham gostado. Perguntas e dúvidas é só escrever aqui embaixo nos comentários. Ó, bem de pertinho pra vocês verem como que ficou. Fiquem com Deus e até a próxima. Relembrando também que tem várias receitas de mistura aqui no canal. E eu vou deixar os links tudo aqui embaixo pra vocês assistirem e fazer na casa de vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!